ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴോളം കോഴ്സുകളും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ കോഴ്സുകൾ സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി അവസാനഘട്ട പരീക്ഷയാണ് അടുത്ത ദിവസം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിലെല്ലാം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സയൻസ് ചോദ്യമാണിത് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കലോറി ജൂൾ ആംബിയർ വോൾട്ട് ഇതിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂളാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ജൂളാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് താപം അതുപോലെ തന്നെ ഊർജം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ളത് താപത്തിൻ്റെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് താപത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് താപത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് കലോറി ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അതാണ് ആംബിയർ എന്ന യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അതുപോലെ ഇ എം എഫ് തുടങ്ങിയവയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആസറ്റിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ആസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി മനുഷ്യൻ പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് ഭക്ഷണ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് വിനാഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതും അതായത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയവയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതും അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പുകയുന്ന ആസിഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്യൂമിങ് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പാലിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓർണിത്തോളജി എന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖ എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് മത്സ്യം ഷട്ട്പഥം ഫോസിൽ പക്ഷി ഇതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓർണിത്തോളജി അടുത്ത ചോദ്യം പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊക്ക് തലച്ചോറ് സ സന്ധികൾ കരൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തലച്ചോറാണ് പേപ്പട്ടി വിഷ ബാധ പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം തലച്ചോറാണ് ഇവിടെ പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനുള്ള വൈറ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് പേപ്പട്ടി വിഷം വൈറസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ പേവിഷബാ പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പേവിഷബാധ അതിനെതിരെയുള്ള അവയർനെസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ആ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് അതും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധിവാദം അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതുപോലെ മദ്യപാനികൾ സിറോസിസ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മെലനോമ അതുപോലെ എക്സിമ സ്കിൻ ക്യാൻസർ കാൻഡിഡിയാസിസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതൊക്കെ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന അവയവമാണ് തലച്ചോറ് മസ്തിഷ്കത്തിനെയാണ് പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പന്നിയൂർ ഒന്ന് എന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏതിനം സസ്യത്തിൻ്റെ
ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്നിയൂരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പന്നിയൂർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ പല വെറൈറ്റികളും അവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകാണ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മരച്ചീനി ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ശ്രീ വിശാഖ് ശ്രീശൈലം ശ്രീജയ അതുപോലെ ശ്രീ ചേർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് അത് മരച്ചീനിയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കരിമ്പ് മധുരം ചേർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് പേരുകളാണ് മാധുരി തിരുമധുരം മധുമതി അതുപോലെയുള്ള പേരുകൾ കരിമ്പിൻ്റെ സങ്കര വർഗങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെല്ല് അന്നപൂർണ ഹ്രസ്വ പവിത്ര ജയ അതുപോലെയുള്ള പേരുകളാണ് നെല്ലിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതുപോലെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഓർണിത്തോളജി എന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു പക്ഷി പേപ്പട്ടി വിഷം ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരീരത്തിലെ അവയവം തലച്ചോറ് പന്നിയൂർ ഒന്ന് എന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏതിനും സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കരീനമാണ് കുരുമുളക് അടുത്ത ചോദ്യം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഇതും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് നിശാന്തത്വം സ്കർവി ഗോയിറ്റർ കണ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്കർവി മോണയിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ കുറവാണെന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം അതാണ് സ്കർവി മോണയിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം വരുന്ന സ്കർവി എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വായ വായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെയാണ് സ്കർവി ബാധിക്കുന്നത് നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ സീറോ ഓഫ് താൽമിയ ആവർത്തിച്ച് വരാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഗോയിറ്റർ അയഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വീക്കം അതിൻ്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് തൊണ്ടമുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോയിറ്ററാണ് അത് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്ററാണ് ഇനി തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ എക്സോഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകും അത് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ഇവിടെ അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രണ്ട് പേരുകളും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കണ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കണരോഗം അഥവാ റിക്കറ്റ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന രാസനാമം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു ഓപ്ഷൻസ് മാർബിൾ തുരിശ് കറിയുപ്പ് ആലം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തുരിശ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുരിശാണ് നീല നിറത്തിലാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് തുരിശ് മാർബിൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മാർബിൾ കറിയുപ്പ് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആലം അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ശരീരത്തിലെ പമ്പ് ഏത് അവയവമാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൃദയം കരൾ ശ്വാസകോശം ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹൃദയം നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിലെ പമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹൃദയമാണ് ഇനി കരളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം കരളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി അതും കരൾ തന്നെയാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണുകളും എൻസൈമുകളും ആഗ്നേയ രസം പോലെയുള്ള എൻ എൻസൈമുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥിയായും ബാഹ്യസ്രാവ ഗ്രന്ഥിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അവയവം അത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓസോൺ ബാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഓപ്ഷൻസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ ഓസോൺ ബോളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ ബോളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈ ട്രാറ്റോസ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഓസോൺ ബോളി ഓസോൺ ബാളി കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി മീസോസ്ഫിയർ അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞൊരു പാളിയാണ് മീസോസ്ഫിയർ 
ഓപ്ഷൻസ് റീഗർ കൗണ്ടർ റേഡിയേഷൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ റുബീഡിയം ഡേറ്റിംഗ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോസിലുകളുടെയും ജൈവ വസ്തുക്കളുടെയും കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഓപ്ഷൻസ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലോണിംഗ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡി എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അഥവാ ഡി എൻ എ ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൈ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ആർ എൻ എ ക്ലോണിംഗ് എന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ജീവിയുടെ അതേ പകർപ്പ് ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും അതേ പകർപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു ജീവിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിലെ ജീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ അഥവാ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂഥത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കുഞ്ഞം ഗ്രഹത്തിന് ഏത് ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻ്റെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് റോജർ ഫെഡറർ ഗാരി കാർപ്പോവ് ഗാരി കാസ്പ്രോവ് വിശ്വനാഥ് ആനന്ദ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വിശ്വനാഥ് ആനന്ദ് വിശ്വനാഥ് ആനന്ദ് ആണ് സൗരയൂഥത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കുഞ്ഞം ഗ്രഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് വിശ്വനാഥ് ആനന്ദ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഓസോം പാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഫോസിലുകളുടെയും ജൈവ വസ്തുക്കളുടെയും കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതി കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ സൗരയൂഥത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കുഞ്ഞും ഗ്രഹത്തിന് ഏത് ലോക ചെസ് ചാമ്പ്യൻ്റെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വനാഥ് ആനന്ദ് അടുത്ത ചോദ്യം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ്താൽമോളജി ഓങ്കോളജി ഡഫ്തോളജി പതോളജി ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പതോളജി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം പതോളജി ഓപ്ഷൻ ഡി പതോളജി ഒഫ്താൽമോളജി നമുക്കറിയാം കണ്ണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ രോഗത്തിന് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാഖയാണ് ഓങ്കോളജി ഡഫ്തോളജി എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അതധികം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല മാവിൻ്റെ ജന്മദേശം ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ത്യ ചൈന മലേഷ്യ ജപ്പാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻഡിക്ക എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് അതായത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലാണ് മാവ് ഉണ്ടായത് മാവിൻ്റെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻസ് ഓക്സ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹീലിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനവും നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് തെറ്റിക്കരുത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ഓക്സിജൻ ഇനി സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഹീലിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അത് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേര് പതോളജി മാവിൻ്റെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം സ്കർവി വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്